Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i poruszę bardzo ciekawy, w sumie kontrowersyjny temat choroby psychiczne i prawa jazdy, szczególnie prawka zawodowego. No, tradycyjnie zacznę tutaj od zapytań moich widzów. Zapytanie pierwsze, mam 24 lata, od 11 roku życia choruję na depresję dwubiegunową. Obecnie od 8 lat jestem w okresie remisji choroby, czuję się super, jednak nadal muszę zażywać lit. Litum karbonikum, tak zaleca mój lekarz. Jak Pan myśli, czy jest szansa, aby zrobić prawo jazdy na ciężarówkę, czyli kategoria C? No i przejść oczywiście wcześniej badania lekarskie i psychotesty. Z góry dziękuję za odpowiedź. Internauta drugi. Witam, mam pytanie odnośnie psychotestów i orzeczenia lekarskiego do wykonywania zawodu na prawo jazdy kategorii C plus E. Czy depresja i przyjmowanie leków, sertalina? W ulotce pisze, że nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych albo wpływa w niewielkim stopniu. Jest przeciwwskazaniem do uzyskania pozytywnego wyniku w testach. No jeżeli powiedzmy przeprowadzony byłby test na refleks, oślepienie, inteligencję itp i byłby to test pozytywny, czyli bym przeszedł. No, przy okazji dodam, że zażywam te leki od 5 lat, czuję się dobrze, czy mam szansę na wykonywanie zawodu kierowcy. No i ostatni internauta, poruszył tutaj tematu, temat schizofrenii, a badań psychotechnicznych. Chyba, o ile pamiętam, chorował, czy choruje na schizofrenię paranoidalną, no i tak napisał, załączam link, w sumie jest link do mojej strony internetowej, a nie tylko swoje pytanie, gdyż z powyższego wynika, że można zdać te badania, a głównie mi o to chodzi. No jednak obawiam się ryzykować, tym niemniej kusi mnie możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy. No i zasadnicze pytanie, proszę o pomoc, ryzykować czy nie, czyli ten, że ta osoba ze schizofrenią paranoidalną ma kategorię B, no ale boi się, że może stracić to prawo jazdy, które ma w tej chwili bezterminowo, no może, może zostać skierowana na, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i otrzymać powiedzmy prawko terminowe na 2-3 lata, no ale z drugiej strony chciałaby mieć kategorię C, C plus E. Odpowiadając na to pytanie, no, czy w sumie te pytania, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kategorie zawodowe, o zawodowe prowadzenie pojazdów, to ryzyko związane z ostrą psychozą wyklucza tutaj raczej pracę jako kierowca zawodowy i zdobycie prawka zawodowego. No i mam takie przeczucie, przypuszczam, że po prostu inni lekarze uprawnieni mają podobne zdanie. No, co do kategorii B, sprawa jest tutaj względna, z tego zrozumiałem, że wszyscy trzej kategorie B mają. Yy, powiedzmy, po skutecznym leczeniu, w okresie tej remisji, celowe wydaje mi się jednak uzyskanie opinii lekarza specjalisty psychiatry i szczególnie dotyczyłoby to następujących kwestii. Czy powiedzmy, yy, normalnie funkcjonujesz w społeczeństwie, yy, czy wykazujesz jakieś zrozumienie swojego problemu zdrowotnego, czy, czy w pełni zrozumiałeś tą swoją chorobę, no i y, zgodziłeś się na leczenie bezwarunkowo, no, czy nie występują u Ciebie jakieś efekty uboczne leczenia, szczególnie dotyczące sprawności psychoruchowej, koncentracji, czasów reakcji, refleksu, no w sumie to i tak wyjdzie na psychotestach, ale tak powiedzmy, zacznij, zaczęlibyśmy od psychiatry. No tutaj lekarz, psychiatra musiałby się wypowiedzieć, czy jest w sumie małe ryzyko nawrotów stanów psychotycznych. Mimo wszystko sądzę, że jeżeli dana osoba wykazywała jakieś niekontrolowane i gwałtowne zachowania w przeszłości, no to według mnie nawet przy kategorii B czy A ryzyko jest tutaj zbyt duże. Reasumując to wszystko, podejście do prawa jazdy zawodowego raczej odradzam. Natomiast co do kategorii amatorskich, jak masz porządną opinię psychiatryczną, uwzględniającą punkty przedstawione przeze mnie wcześniej, no, warto spróbować. Nic Cię to nie kosztuje, bo i tak jak jesteś kandydatem, to prawa jazdy nie masz, a warto spróbować. W ostateczności możesz odwołać się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 
przypadku orzeczenia negatywnego, no ale musisz też sobie zdawać sprawę, że taka zabawa kosztuje. Także na tym kończę. Jak Ty masz coś ciekawego do dodania w tym temacie, zapraszam Cię oczywiście do komentarzy poniżej. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, to już teraz subskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj po mojej prawej stronie są linki subskrypcji, na górze, na dole. Co najmniej raz na tydzień wysyłam jakiś tematyczny filmik o badaniach kierowców. No tak szczerze mówiąc, temat, który się dzisiaj podjąłem jest dosyć trudny. Nie ma konkretnych wytycznych w aktach prawnych Ministerstwa Zdrowia. Wszystko się opiera raczej na wiedzy, doświadczeniu lekarza. Ja zbyt wiele takich przypadków, uczciwie mówiąc, nie miałem. Wytyczne są proste teraz w stosunku do padaczki, w stosunku do alkoholu, czy w stosunku do cukrzycy. Natomiast co do zaburzeń psychicznych, są takie, jakby to powiedzieć, bardzo uznaniowe. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.